Hi mga beshi! So today, gagawa tayo na caramel cake in a tub na pwedeng pang merienda, pang occasion, and syempre pang negosyo. But first, make sure to like and subscribe to my channel, Decent TV, for more negosyo recipes and business ideas. Here are the ingredients, 6 egg yolks, 3 4 cup sugar, 6 egg whites, 1 3 cup evaporated milk, 1 4 cup oil, 1 and 1 4 cup cake flour, 1 teaspoon baking powder, 1 half teaspoon salt, 1 tablespoon vanilla. First, preheat na natin ang ating oven. After that, start na tayong i-ready ang ating ingredients. So, tara na! Para sa vanilla chiffon cake, kailangan natin mag-separate ng anim na egg yolks and anim na egg whites. So now, ibit natin ng egg yolks at iset aside natin ng egg whites. I-whisk lang natin ng egg yolks hanggang sa maging pale color na ang kanyang kulay. Kapag frothy na ito, ilagay ang 1 4 cup ng vegetable oil. Gagamit tayo ng 3 4 cup ng white sugar. Pero kalahating part lamang ng 3 4 ang ilalagay natin dito sa egg yolk. Ang natitirang half part ay ilalagay naman natin sa ating merang. Ilagay ang 1 half teaspoon ng salt. I-whisk lang natin mabuti hanggang sa matunaw na ang sugar and salt. Ilagay ang 1 tablespoon na vanilla extract. Then, ilagay na ang 1 third cup ng evaporated milk. I-whisk lang natin mabuti and then set aside. In a separate bowl, isif natin ang 1 and 1 fourth cup ng cake flour. Ito ay mabibili nyo sa baking supply store or sa grocery store. Kung wala kayong cake flour, you can use all-purpose flour. Ilagay na din ang 1 teaspoon baking powder. Now, i-mix na natin ang ating dry ingredients sa ating wet ingredients. I-mix lang itong mabuti hanggang sa wala na itong buo-buo. And then, set aside. Para naman sa ating merang, gagamit ako ng stand mixer. So, ilagay na natin ang egg whites. I-set natin on medium speed. Tapos, ilagay natin pa konti konte ang ating white sugar. Then, ilagay na natin ang cream of tartar and i-whisk lang natin hanggang sa steep pick stage na. Ngayon, i-combine na natin ang ating merang sa ating egg yolk butter. So, half lang ng merang ilagay natin. Then, iswipe and fold lang natin gamit ang spatula. Kapag well blended na, ihalo na ang natira pang merang sa ating egg yolk butter and i-fold muli. I-grease na natin ang ating lanera gamit ang oil. Pwede rin kayong gumamit ng butter, lard, or margarine. 
maglalagay din ako ng parchment paper para hindi tayo mahirapang kunin ng ating cake sa lanera kapag ito ay luto na. Ang gamit ko po ay medium size lanera na nabili ko sa palengke. Now, i-divide na natin ang ating butter sa mga lanera. So, gumamit ako ng 1 cup ng butter. Bawat lanera. Pero pag may natira, pwede nyo namang i-distribute evenly sa mga lanera. Itap lang natin ng konte para matanggal ang bubbles and para pumantay ang ating cake butter sa lanera. And then, i-bake ito sa preheated oven na may 160 degrees Celsius for about 20 to 25 minutes. So, gumamit ng toothpick test para makasigurado na well done na ang ating mga chiffon vanilla cake. After baking, kailangan nating itaob agad ang cake sa lanera at ilagay natin sa ating cooling rack. Let it cool for at least 5 minutes bago natin i-transfer sa ating tub or sa ating clamshell. So, ito na ang ating vanilla chiffon cake. For the caramel sauce, kailangan natin ng 1 can evaporated milk, 370 ml. Next, ilagay ang all-purpose cream, 250 ml. I-mix lang hanggang sa mag-combine. Then, i-add natin yung 1 cup ng white sugar. Kung gusto mo na less sweet, 3 fourth cup lang ang gamitin mo. Pwede ka rin gumamit ng wash o segunda para mas mura. Same measurement. Next, i-add na natin ang 4 tablespoon ng Rancheros Caramel Flavoring Powder. Ngayon, isalang na natin sa low heat ang ating caramel icing. Haluin lang natin continuously hanggang sa maging malapot na. Lagyan natin ng 1 teaspoon ng cornstarch and haluin lang mabuti. Pag okay na, turn off the heat and ilagay na natin ang ating butter and keep stirring hanggang magmelt. Salain natin yung ating caramel sauce gamit ang strainer para makasigurado tayo na smooth ang ating sauce. After that, ilagay na natin ang ating caramel sauce sa ating vanilla chiffon cake habang mainit pa. Kasi pag lumamig na siya, mas magiging malapot siya. So, mas mahihirapan tayong ispread ng ating sauce sa ating cake. Now, let's decorate. So, lagyan na natin ng toppings. Ang gagamitin ko ay whipped cream para sa decoration. You can also use chocolate ganache or chocolate sprinkles or cheese. Pwede rin yung mga yun kung wala kayong whipped cream. 
For the packaging naman, 750ml yung tub na ginamit ko. And nag-try din ako kung kasha ba siya sa clamshell. Kaso sa clamshell, you can only decorate yung mga flat decorations lang. Hindi ka pwedeng gumawa ng kagaya ng decoration ng may flowers. So, kung gusto mo na may mga flowers, kailangan tub talaga ang bilhin mo. But kung flat designs lang naman like this, pwedeng pwede siya sa clamshell. Ito na ang ating vanilla chiffon cake with caramel frosting. Ang best part naman ay ang taste test. So, tikman na natin. Kitang-kita yung pagka-fluffy ng ating chiffon cake. And for the caramel flavor, gamit ang Rancheros Caramel Powder. Yung caramel taste niya, hindi super tamis and hindi too heavy. So, saktong-sakto lang yung tamis niya and yung caramel taste niya well-balanced sa ating vanilla chiffon cake. So, it's a happy, happy discovery sa rancheros. For the costing, vanilla chiffon cake, eggs 36, white sugar 7 pesos, salt 1 peso, baking powder 1 peso, cake flour 8 pesos, evaporated milk 9 pesos, vegetable oil 12 pesos, Vanilla, 2 pesos. Total of 76 pesos. For the caramel frosting, evaporated milk, 25 pesos. Sugar, 10 pesos. All-purpose cream, 25 pesos. Rancheros caramel powder, 6 pesos. Cornstarch, 1 peso. Butter, 3 pesos. Total of 70 pesos. Other expenses, i-write down your rent. Greasing oil, 1 peso. Parchment paper, 1 peso. Electricity, 20 pesos. Labor, 20 pesos. Top, 6 pesos times 5 pieces, 30 pesos. Clamshell, 4 pesos times 3 pieces, 18 pesos. So, total of 90 pesos. Total pohunan is 236 pesos. Ang total na tub na nagawa natin ay 8 tubs. Ang pohunan per tub ay 236 pesos divided by 8 is equals to 29.50 centavos. Ang bentahan o SRP per tub is 100 pesos. So, kung mabibenta natin yung 8 tubs, that is 800 pesos ang ating sales. So, ang sales natin ay 800 minus total puhunan na 236. Ang kita natin o ang tubo natin ay 564. Kung continuous tayo na makakapagbenta ng 8 tubs a day, that is 564 pesos a day. I-multiply natin sa 30 days. In 30 days, meron tayong 16,920. Malinis na kita natin yung 16,920. Happy baking mga beshi! Sa lahat ng nagpaplano gawin itong negosyo, good luck sa inyo. Samahan nyo lang ng sipag at of course ng prayers. And i-post nyo rin sa inyong mga social media accounts na nagbebenta kayo ng caramel cake in a tub. Thank you so much for watching. God bless. Bye!